od dawna myślałem o pięknym opowiadaniu i bardzo przejmującym opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Brzezina. To opowiadanie za mną chodziło, no ale wydawało się, że to jest opowiadanie zbyt z swoją objętością, skromne, krótkie, żeby można było tego zrobić pełnometrażowy film. W związku z tym, że telewizja nie wymagała tego, czy film musi mieć półtorej godziny, czy dwie godziny, telewizja bardzo wyszła naprzeciw, tym bardziej, że no, co można było opowiedzieć zdrożnego politycznie i dwuznacznego politycznie w opowiadaniu pod tytułem Brzezina. A ja też zdawałem sobie sprawę, że jeżeli mam robić filmy, no to nie mogę udawać głupiego, że nie wiem, co się tu wyrabia w tym kraju. Że muszę mieć świadomość, że trzeba doczekać innych czasów, takich czasów, kiedy będzie być może można znowu zrobić jakiś film na inny temat. I Brzezina była tak pięknym opowiadaniem, tak porywającym. Poza tym ja nigdy w życiu nie zwracałem uwagę na przyrodę. A przecież jako malarz, człowiek, który no, ma oczy do patrzenia, powinien był ją dostrzec. A Brzezina już sam tytuł dobrze, że tak powiem, wskazywał na to, że przyroda będzie w życiu tych bohaterów odgrywać taką rolę, jakby była jednym z bohaterów tego filmu. No i tak się też stało. Pojechaliśmy w, od, w Leśne Ostępy, gdzie było nam bardzo dobrze, gdzie znowu Daniel Olbrychski się pojawił, gdzie bardzo byłem szczęśliwy spotkać się z Olgerdem Łukaszewiczem, który już grał wcześniej w filmach, już go widziałem. I, i, I to było bardzo piękne i owocne spotkanie. E, e, i, e, myślę, że, że to był dobry, trafny wybór dla takiego filmu, który pozwalał mi znowu pokazać siebie jako reżysera filmów lirycznych. A że ten e, rodzaj filmu jest mi bliski. Myślę, że kilka scen z tego filmu, że kilka takich niespodziewanych obrazów, e, e, które się pojawiają w tym filmie, e, no, przybliżyło mnie znowu do prawdziwego kina, a też <śmiech> poszukiwałem operatora, bo akurat i Witold Sobociński był zajęty, jeżeli pan już był za granicą, bo w 60, po 68 roku postanowił wyjechać, ponieważ prześladowali jego dziecko w szkole. No i y, oni uznali, że nie ma powodu, żeby ich dziecko było w szkole wyśmiewane, czy, czy że tak powiem, miało mieć, y, 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 miało być no, w jakiś sposób y, pogardzane. Zabrali dziecko i wyjechali. Jurek Lipman mógł pracować wszędzie na świecie, był znanym i poszukiwanym operatorem. Także e, postanowiłem znaleźć kogoś nowego do tego filmu e, i bardzo śmiesznie e, o, 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 zauważyłem w kronice filmowej e, temat e, z jakiegoś PGR-u. I e, zaciekawiło mnie, że było Kilka ujęć w tym temacie, w których nieustannie padał śnieg. Pomyślałem sobie, u, to jest ciekawe. Musi być bardzo sprytny operator, jeżeli zdążył w ciągu padającego śniegu wszystko to nakręcić. Tym operatorem był właśnie... E, e, tym operatorem był właśnie e, e, Zygmunt Samosiuk. 